W drugiej części zajmiemy się e, odwrotną nauką, czyli nauczymy się z salta dodawać trochę więcej śruby. Żeby to robić, e, potrzebujemy prostego salta, będziemy to robić z layouta. I teraz tak. Tutaj bardzo ważne jest to, że nie robimy tego layouta głową, tylko robimy stopami i dłoniami. To jest bardzo ważne, bo jak będziemy robić go z głowy, stracimy rotację i przy lądowaniach, kiedy będziemy się otwierać, będziemy ciągle ściągać głowę do przodu. Czyli będziemy lądować mniej więcej tego. Co tak naprawdę w niczym nam nie pomoże. To, co my sobie zrobimy, to zaczniemy sobie otwierać e, tego layouta delikatnie do boku ćwiartkami. Czyli zrobimy sobie coś takiego. Robimy sobie na początku zwyczajne proste salto. I lądujemy je sobie na nogi. Jak będziecie widzieć ziemię, dosłownie w ostatniej chwili, kiedy nogi są dosłownie tyle od ziemi, próbujemy sobie skręcić ten ruch i klatką piersiową i biodrami do boku. Bardzo ważne jest to, że całe ciało się otwiera. Najprościej to zrobić zaczynając od głowy. Czy jak zobaczycie sobie ziemię, skręćcie sobie głowę, a dłonie, stopy i cała reszta torsa i nogi same się otworzą. Czy coś takiego. Proste salto, na samym końcu otwieramy do boku delikatnie. Dzięki tej metodzie bardzo łatwo się nauczyć nakręcać jeszcze więcej salta w śrubie. I teraz tak, co będziemy sobie robić, to będziemy otwierać ten ruch jeszcze bardziej, e, lądując już twarzą do, do tamtej ściany, czyli tak naprawdę będziemy robić już prostego arabiana. Bardzo ważne jest to w prostym arabianie, że też otwieramy go na samym końcu. Nie chcemy go od razu wkręcać, także już się otwieramy barkami, tylko myślimy o zwykłym salcie do tyłu, zwykłym prostym salcie, dobra? Wychodzę centralnie przez głowę, nie nakręcam nic do boku, tylko centralnie przez głowę. Czekam aż zobaczę ziemię i dopiero wtedy mocnym skrętem, szczególnie właśnie tutaj w torsie i w biodrach, otwieram cały ruch w rotację. Bardzo ważne jest też to, że nie możemy patrzeć się ciągle na ziemię, bo nasze ciało się po prostu nie otworzy w rotację. Musimy też po tym, jak zobaczymy ziemię, otworzyć się i wzrokiem w tą stronę. Motyw, jaki teraz sobie dodamy kolejny, to to, że będziemy dodawać jeszcze więcej rotacji do tego arabiana. Czyli tak naprawdę próbujemy sobie zrobić 3 czwarte, to w większości wyjdzie już praktycznie cały full. To, co chcemy sobie zrobić, to właśnie na samym początku dodać więcej rotacji z barków. Czyli kiedy ja będę wchodził przez głowę, chcę trochę mocniej otworzyć się moimi barkami i tutaj też skręcić bardziej biodro. Oś obrotu, jaką mamy w fullu, otwiera nas nie tutaj do boku, tylko ta oś idzie nam tutaj przez całe ciało i do otwierania się w fula poza dłoniami musimy też użyć całego torsa, czyli musimy się skręcić mocno w ten sposób, aby móc nakręcić e, rotację. To oczywiście nie jest przydatne tak bardzo w fulu zwykłym, którego oczywiście możemy zrobić nawet przez bok, ale chodzi o poprawną technikę, która potem nam się przyda do nakręcania dwójek i trójek. Ok, czy jak będziemy robić? Po prostu trochę mocniej otwieramy się na początku. Możemy spojrzeć też przez bark na ziemię i wtedy nakręcić trzy czwarte. I teraz tak. Jeśli nie poczuliście do pełnego dokręcenia, tak jak ja teraz zrobiłem, zobaczcie, że już samo otwieranie głowy w tą stronę pomaga nam lepiej otwierać się w całą śrubę. Teraz to, co musimy zrobić, to po prostu przy wejściu, w tym momencie, kiedy byśmy chcieli otwierać e, całe salto w bok, chcemy po prostu się całym ciałem skręcić mocno w rotację. Czyli wtedy, kiedy otwieraliśmy tą ćwiartkę, otwieramy już pełen obrót, mocno skręcając całe torso i też zaciągając ręce na samym końcu, trochę bardziej do boku razem z barkami i biodrami. Ważna sprawa w fullu to też spotting, czyli jak zaczynamy ruch, nie patrzymy się w glebę i przede wszystkim najważniejszy błąd, nie otwieramy się w patrzenie na ziemię przez górę, czyli nie robimy tego. Jak robicie w ten sposób, że patrzycie na sufit, tracicie od razu całą orientację w locie. To jest bardzo ważne, albo patrzymy się przed siebie, od razu nakręcamy śrubę, czując, że jesteśmy w locie, to już później będzie łatwiej nam działać, albo robimy oszukaną jak trikerzy, Czyli po prostu wchodzimy, od razu patrzymy się przez bardziej jest ziemia, przez co łatwiej nam dokręcać całą rotację. 
na czym przede wszystkim musimy się skupić w locie, przede wszystkim e, na dobrej rotacji. Rotację śrubową nakręca się dłoniami, rotację saltową nakręca się stopami. Zobaczcie, że stopy tak czy siak dalej robią normalne salto, do samej ziemi ściągając e, praktycznie ruch, a dłonie przy okazji dokręcają e, całą rotację. To jest bardzo ważne, żebyśmy nie nakręcali na przykład głową tego salta, czy nie wchodzili w ten sposób, bo automatycznie tracimy orient w locie, błędnik szaleje, nie wiemy gdzie jesteśmy e, i same salto jest zrobione niepoprawnie. Cały środek ciężkości podróżuje nam do tyłu, zamiast stać w miejscu, wyskakiwać do góry. Więc bardzo ważne jest to, że nie używamy głowy do, do robienia salta na trampolinie, tylko stóp. Ze stóp się wybijamy i stopami mocno kręcimy. Jeśli tego nie czujecie, bardzo fajne ćwiczenie, wyciągnijcie sobie ręce do góry i po prostu zróbcie nogami całe salto. Nawet jak zrobicie je krzywo, nawet jak zrobicie je niedokręcone i nie będzie idealnie proste, to nic. Najważniejsze jest to, żebyście poczuli po prostu rotację w samych stopach.